皆さん、こんにちは。本日は数理の参照、三角関数の、三角関数の合成についてやっていきたいと思います。えー、パソコンの方復活しましたので、本日からこちらでやらせていただきたいと思います。えー、それでは早速やっていきたいと思います。はい。では、まず復習として、2、3の θ プラス3分の π。えー、こちらを過法定理を使って計算するとどうなるかなということについて説明したいと思います。はい。過法定理。えー、サインの、えー、まあ、こんな感じにすることできますよね。2の sinθ、cos の3分の π。2 cosθ、cos の3分の π。ね。2でそれぞれ掛け算しましょう。えー、そうすると、はい。cos 3分の π2 分の1で、sin の3分の π が2分のルート3というふうにすることができますので、はい。あとは、これを計算するだけ。はい。えー、サインシータプラス、ルート3、コサインシータ。というふうにすることができます。で、今回はどういうふうにしたいかっていうと、この、サインシータプラス、ルート3、コサインシータという形を、この形に直すためにはどうすればいいか。ということについてやっていきたいと思います。はい。で、どういうことに注目すればいいかと言いますと、まあ、こんな感じで、えー、A を底辺、B を高さとした直角三角形を考えてあげます。で、斜辺を R として、この A と R で作られるこの角度アルファというふうにしたときに、はい、A サインシータプラス B コサインシータ。これがどうなるかというと、はい、R で無理やりくくることによって、えー、こういう形にすることができます。え、すると、はい、R 分の A っていうのは、えー、コサインアルファと一緒で、サインアルファっていうのが R 分の B って表すことができるから、はい、こんな感じにすることができます。えー、そしたらこれ、過法定理ですよね。はい、R サインの θ プラスアルファ。こういうふうに表すことができます。つまり、R サイン θ プラスアルファという形で表せたら、この形に直すことができるよ。ということで、この公式をまとめたいと思います。はい。A サインシータプラス B コサインシータ。えー、こちら計算すると R サインのシータプラスアルファというふうに表すことができます。ただし注意事項として、えー、まず R っていうのはこの A と B、それをそれぞれ事情したものの足し算をルートにしたもの。で、えー、サインアルファは R 分の B。はい。コサインアルファイコール R 分の A というものを満たす値というふうに考えることができます。で、こちら、公式で抑えるっていうのはなかなか難しいので、実際に、まあ、例題を通してやっていきたいと思います。はい。では、早速、例22ですが、次の式を R サインの θ プラスアルファの形に変形せようということで、はい。まず1番、ルート3サイン θ プラス cos シータ。えー、どういうふうに考えればいいかというと、はい。こういうことです。サインの係数を横、cos の係数を縦に書いてください。えー、で、今回1番の場合どうすればいいかというと、サインの係数をピッっていう風に横、えー、コサインの係数をピッって縦に書きます。えー、そしたら、はい、こんな感じで三角形できまして、はい、えー、長さが2、はい、で、角度が6分の π、ね、1対2対ルート3の形になってますんでね。という風にすることができるので、はい、2と6分の π、はい、えー、2サインの θ プラス6分の π という風にすることができます。続きまして、2番ですね。マイナス2サインシータプラス2コサインシータ。えー、これ、共通のもの、何かくくれるものがあったらくくってあげましょう。で、基本的にサインはプラスにした方が計算が、えー、楽になりますので、えー、まあこれ、マイナス2でくくってあげましょう。そうすると、マイナス2のサインシータ、マイナスコサインシータとすることができます。えー、そうすると、はい、サインが横、コサインが縦ということですが、1。で、コサイン、マイナスなので、マイナス1。はい、下側に1っていうふうに書いてください。で、そうしたら、はい、ここ、できた角度が、ルート2で、はい、えー、これ、4分の π ですね。はい、なので、えー、マイナス2、ルート2、サインの、えー、シータ、マイナス4分の π。はい、4分の π だけ下行ってますからね。えー、というふうに表すことができます。はい、じゃあ、カッコさんですね。えー、3サインシータプラス2コサインシータ。はい、この形どうなるかと言いますと、はい、また同じように、はい、横3で縦2でこんな感じの三角形。はい、えー、まあ、9たす4なんで、はい、13。はい、ルート13で表すことができます。で、この角度アルファということですが、ね、えー、横3で縦が2。えー、そんなアルファ存在するのわかんなくねっていう風になっちゃいますんで、この場合は、そのままアルファって書いてあげてください。ルート3、サインのシータプラスアルファ。ただ、このままだと、アルファって何っていう風になってしまうので、実際にアルファ、はい、ちゃんと条件書きましょう。はい、アルファは、サインアルファイコール、ルート13分の2。えー、で、コサインアルファイコール、ルート13分の3。えー、これを満たす角。というふうにすることができます。では、次に、三角関数の合成。こちらと最大値の関係性についてやっていきたいと思います。まず、復習として、サインはそもそもマイナス1から1の値を取る。コサインもマイナス1から1の値を取るということを押さえておきましょう。えー、例23、早速やっていきたいと思います。
、えー、こちらですが、えー、まあサインとコサインなので、サインが最大とってもコサインは最大取るとは限らないとか、いろいろとぐちゃぐちゃし,、えー、しますので、えー、こういったパターンの場合に合成を使います。実際に合成をこんな感じで使うことによって、えー、まあ、じゃあ実際合成しちゃいましょうか。はい、えー、1で、はい、こっちがルート3。はい、で、そうすると2っていうのの6分の π になりますので、はい、えー、まあ、2ルート3のサインの θ-6 分の π という形にすることができます。えー、そうすると、今までサインとコサインっていう風に2つの式について考えなきゃいけなかったのが、サインだけの式にまとめることができたので、えー、あとはもうただ単純にサイン θ-6 分の π の最大最小、これを求めれば OK です。で、サインの、えー、シータマイナス6分の π。そもそもサインはマイナス1から1になりますので、えー、それはあとは全体を2ルート3倍してあげれば OK です。はい。で、今回シータ特に範囲とかね、えー、範囲の制限ありませんので、まあ、このままマイナス2ルート3から2ルート3まで与えておりますよ。というふうになります。なので、はい、最大値マックスは2ルート3。で、最小値ミニマムミンって書いたりもします。これはマイナス2ルート3。というふうにすることができます。はい。では、えー、本日の復習として、問い22と問い23、やってみてください。それでは、解説に移ります。問い22、はい、カッコ1、サインシータマイナスコサインシータ。はい、これ計算すると、ルート2サインのシータマイナス4分の倍とすることができます。はい、1で1なので、ルート2。で、えー、これ1対1対ルート2の三角形なので、4分の π 下側にすることができるから、ルート2のサインの θ マイナス4分の π ってすることができます。えー、続きまして2番ですね。はい、3 sin θ プラス4 cos θ ですが、はい、えー、3 sin の係数横、cos の係数縦なので5。はい、そうすると5 sin の θ プラスアルファという形にすることができます。ただしアルファに関しては、えー、まあ、これ、定めることできませんので、サインアルファイコール、はい、斜め分の縦、はい、5分の4で、コサインアルファが5分の3というのを満たす角、というふうにすることができます。問い23です。まず、カッコ1、y イコール、サインシータプラス、ルート3、コサインシータですが、えー、こちら、はい、横に1、縦にルート3なので、1対2対ルート3の三角形できます。つまり、ここの角度3分の π ですので、2、サインのシータプラス3分の π とすることができます。はい。ここで、サインの値は、マイナス1から1とすることできますので、それを2倍してあげて、マイナス2から2という答えが出てきます。従って、最大値は2で、最小値はマイナス2です。はい。続きまして、カッコ2ですね。y イコール、12サインシータプラス5個サインシータ。はい。サイン、横が12、縦が5っていうことなので、はい。えー、まあ、12の2乗プラス5の2乗、計算すると169になって13の2乗って形になりますので、13サインの θ プラスアルファとすることができます。ただし、ここで注意しなきゃいけないのはアルファは、サインアルファイコール13分の5、ね、えー、斜め分の縦ですね。コサインアルファイコール13分の12、これを満たす角ということです。で、またこれも同じように、そもそもサインの値はマイナス1から1だよっていうことなので、それが13倍されている。つまり、マイナス13から13とすることができて、最大値13、最小値マイナス13というふうにすることができます。えー、今回は三角関数の合成ということでやっていきましたが、この合成することによって、まあ関数一つにできるよっていうところがメリットだと思います。合成は結構大事な単元になりますので、しっかりと使いこなせるようになりましょう。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。